おはようございます。行徳のザリガニ親父こと、バイリンガビユーチューバーの高野が今日も皆様に、コミュニケーショントレーナー、バイリンガルユーチューバーとして、コミュニケーションのテクニックをワンポイントプレゼンテーションさせていただきます。今日は6月は2日金曜日ですね。雨が降っておりますので、外の環境を背景に動画を撮れませんので、家のホームオフィスからのプレゼンテーションになります。10日ぐらいですね、武士道に、葉隠れ武士道に学ぶコミュニケーションのテクニックについてお話ししてきましたが、今ですね、武士道を語る人がいないんですよ。80年前、日本は負けてですね、アメリカの占領下に置かれたんですよ。GHQ は日本人の心からですね、武士道を引き,引き抜いてしまいと、そうじゃないとまた強くなってですね、アメリカに逆らうぞということでですね、完璧に武士道を引き抜いたんですが、引き抜けなかったです。これぞという人は武士道を持ってます。今でもですね、戦争には負けて80年経ちましたが、これぞという人は武士道を持ってます。私はこれからのですね、まあ、生きて20年でしょうね、武士道を復活させようと思ってます、文化の中にですね。だから、この先週1週間、あるいは10日ぐらいですね、武士道についてお話ししてきてますが、100名から500名の間でですね、大変な視聴者がついてくれてます。毎朝ですね、朝一気に100名。多い日は500名の人が見てくださってるんですよそういう事実を見るとですね私は諦めない日本の心ある人の根底に息づいている武士道を復活しようと思っております私はですね葉隠、えー、の書に学ぶですね武士道の教科書です、えー、現代のコミュニケーションの技術についいいてお話ししたいと思いますとてもですねアナクノリズムというのは時代遅れの話をするかと思いますがまあたとえですね私のこの YouTube は100名ですね100名の方がいます、えー、見てくださる方がねまあそういう方にですね喜んでくだされればいいかなと思ってますそのうちですね広まっていくんじゃないかと思いますはい、今日はですね葉隠れに学ぶ現代のコミュニケーション学ですが3つ目はですねこういうお話をしたいと思います勝負はですね準備の段階で終わっているということです勝負は準備の段階で終わっているすなわちですね、えー、武士はですね刀は抜く前に勝負はついていいてるというお話です抜く前に私はですね居合、えー、道もやってますので分かりますが居合抜きはですね相手と対面した時の間合いですね向こうの抜く刀とこちらの刀位置関係でですねバッともう対面した時にもうどちらが勝つかが決まってるんですよね。刀はあ腰にある段階でもう勝負は決まっているという言葉がありますこれはですね現代に直しますとですねプレゼンをするにもどのような仕事をするにも売り込みのですね商談をするにもですねその始まる前にもうすでに勝負は決まっているということです抜く前の刀と一緒どういうことかというとですね完璧な準備ができていればおのずとして勝つということです武士はですね、刀だけは徹底的に磨いてですね、いつ抜いてもきれいに切れるような道具にしておきなさいというのが武士の魂、刀のあり方です。これは現代風に言わせるとですね、皆様がビジネスする上でもプレゼンする上でもですね、スタートがかかってからではなくてですね、はいスタートという前にすでにそのプレゼンは成功か以下かは準備の段階で終わっているということですはい刀はいつ抜いてもすっぱりと切れるように
最高の状態にしておけというお話です。今日もお聞きいただいてありがとうございました。